Hi, this is Dr. Meenakshi, lecturer, women's health physiotherapist from Faculty of Physiotherapy, Sri Lalitambike Medical College and Campus, Dr. MGR Educational and Research Institute. Now, we are going to talk about one of the topics, PCOD or PCOS, Polycystic Ovarian Disease or Polycystic Ovarian Syndrome. That is why we are going to talk about the garbapai nirkati. In the teenage years, we are going to talk about PCOD, irregular periods, and we are going to talk about PCOD. So, in the PCOD and PCOS, the two are the same. PCOD is the same. ஓவரீஸ் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய கரு முட்டை ரொம்ப இம்மெச்சராவோ இல்ல பார்ஷியலி மெச்சராவோ இருக்கும் இதுல ஃபர்டிலிட்டி பெருசா அஃபெக்ட் ஆகாது ஆனா பிசிஓஎஸ்ங்கிறது ஒரு சிவியர் ஃபார்ம் ஆஃப் பிசிஓடி இதுல நம்ம ஓவரீஸ்ல இருந்து ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய கரு முட்டை மோஸ்ட்லி ஸ்டாப் ஆயிடும் அதனால பிரெக்னன்சி ரொம்பவே டிலே ஆக சான்சஸ் இருக்கு அண்ட் அது டிஃபிகல்டாகவும் ஆக சான்சஸ் இருக்கு இதோட சிம்டம்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் அப்புறம் ஃபேஸ்ல எக்ஸஸா ஹேர் growth ஆகுறது அதாவது ஆண்கள் மாதிரியே மீசை தாடி இந்த இடத்துல எல்லாம் எக்ஸஸா ஹேர் growth நடக்கிறது ஹேர் லாஸ் ஆகுறது ஹேர் தின்னா பிரிட்டிலா இருக்கிறது வெயிட் கெயின் ஆகுறது இதெல்லாம் ரொம்ப மோஸ்ட் காமன் சிம்டம்ஸா கருதப்படுது இதோட காஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் அதுக்கு நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் மாடிபிகேஷன் தான் மெயின் ரீசன் இந்த பிசிஓடி ஆர் பிசிஓஎஸ்ல ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் மேல் செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் சொல்லக்கூடிய டெஸ்டோஸ்டீரான் ஹேண்ட்ரஜன் இதெல்லாம் பீமேல்ஸ்க்கு அதிகமாவே செக்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் சோ இது எப்படிதான் ட்ரீட் பண்றது இல்ல மேனேஜ் பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிசிஓடி ஆர் பிசிஓஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு ரெகுலர் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ரொம்பவே முக்கியம் அபார்ட் ஃப்ரம் மெடிகேஷன்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிபிகேஷன் சொல்லக்கூடிய வாக்கிங் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஸ்ட்ரென்தனிங் எக்ஸசைசஸ் இது எல்லாமே ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ உருவாக்கும் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஹெல்தி தேங்க்யூ